இப்ப நீ உன் கைரேக முத்திரைய வை அகிலா மறந்துட்டியா நீ இந்த பக்கம் நிக்கணும் எடுத்து தாம்பளத்துல வைமா பூஜை நடக்கட்டும் என்னது ஆஹா இதெல்லாம் வந்து அதிகார வாரிசா பொறுப்பேத்துக்க போற ஐஸ்வர்யா தான் எடுத்து வைக்கணும் வா ஐஸ்வர்யா வா நகையெல்லாம் எடுத்து வை சரிங்க ஆண்டி பூஜை <laughs> பரம்பரை நகையெல்லாம் எடுத்து பழையப்படி உள்ளவே வச்சிடுமா சரிங்க அர்த்தஜாம பூஜை நல்லபடியா நடந்து முடிஞ்சாச்சு காலையில குலதெய்வம் கோயில்ல பங்கனுக்கு நாம எல்லாம் போனோம் நீங்க எல்லாரும் போய் ரெஸ்ட் எடுங்க என்னமாத்தப்படுற <laughs> 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 அப்படி என்ன நடந்து போச்சு 
உனக்கு நடக்க வேண்டிய ஃபங்க்ஷன் ஐஸ்வர்யாவுக்கு நடக்குது அம்மாவோட அதிகார வாரிசா நீ வர வேண்டிய இடத்துல ஐஸ்வர்யா வரப்போற இதெல்லாம் உன் மனசுக்குள்ள ஒரு சின்ன வருத்தத்தை கூட ஏற்படுத்தலையா என் மனசுல தொழில் கூட வருத்தம் இல்ல மாமா இன்னும் சொல்ல போனா எனக்கு ஃபங்க்ஷன் நடந்தா கூட நான் இவ்வளவு சந்தோஷமா இருப்பேனான்னு எனக்கு தோணல அம்மா முடிவு பண்ணி செய்யற எந்த ஒரு விஷயமும் ரொம்ப சரியா இருக்கும்னு உங்களுக்கே தெரியும் அப்படி தெரிஞ்சிருந்தோம் நீங்க இப்படி எல்லாம் கேக்குறீங்களே மாமா உன்னை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுனே தெரியல பார்வதி முதல்ல நீ சுந்தரா மாமாக்கு பிறந்த பொண்ணு தானே கன்ஃபியூஷனா இருக்கு உங்களுக்கு இப்படி எல்லாம் கூட சந்தேகம் வரும் நான் நினைச்சு பார்க்கவே இல்ல மாமா நான் எதுவும் தப்பா சொல்லி நியாயமா உனக்கு கிடைக்க வேண்டிய உரிமை அதிகாரம் கௌரவம் இதெல்லாம் சர்வ சாதாரணமா விட்டு கொடுத்துட்டு சாதாரணமா இருக்கிற உன்னுடைய பண்பு பக்குவத்தை பாக்குறப்போ சுந்தரா மாமா மாதிரி சாதாரண தந்தைக்கு பிறந்த பொண்ணா என்னால ஒண்ணு பார்க்கவே முடியல ஒரு மகான் மாதிரி சித்தர் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஞான தந்தைக்கு பிறந்த பொண்ணா தான் உன்னை என்னால பார்க்க முடியுது மாமா போதும் உங்களை இப்படியே விட்டா நீங்க விடியற வரைக்கும் பேசிக்கிட்டே இருப்பீங்க அதனால முதல்ல பால குடிங்க குடிங்க சரி போது மாமா சரியா நான் தூங்க போறேன் நீங்க தூங்கினாலும் சரி தூங்கலனாலும் சரி சரியா சரி போ போதும் மாமா தூங்குங்க நீ தூங்கு நீ தூங்குற அழக பார்த்து ரசிச்சுக்கிட்டே இருந்தாதான் எனக்கு தூக்கம் வரும் சரி நீங்க சொன்னா கேட்க மாட்டீங்க நான் தூங்குறேன் எல்லா சாமியும் ஒன்னா வந்திருந்து இன்னைக்கு குலதெய்வ கோவில்ல நடக்க இருக்கிற வாரிசு விழாவை நல்லபடியா நடத்தி கொடுக்கணும் அம்மா முடிவெடுத்தபடி ஐஸ்வர்ய அம்மாவுக்கு ஆதி கடவுள் பரம்பரை அதிகார வாரிசுங்கிற அங்கீகாரம் கிடைக்கிறதுல எந்த ஒரு சிக்கலோ பிரச்சனையோ தடங்களோ வரவே கூடாது அப்படி வந்தா அம்மா மனசு உடஞ்சு போயிடுவாங்க அம்மா மனசு உடஞ்சு போனா என்னால தாங்கிக்கவே முடியாது அப்பா பண்றதை எல்லாம் பார்த்தா ஏதாச்சும் ஒரு வில்லங்கத்தை உண்டு பண்ணி அகிலாமா ஏற்பாடு பண்ணிருக்கிற விழாவை நடத்த விடாம பண்ணிருவாரோனு எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு அம்மா மனச நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஆனா அப்பா புரிஞ்சுக்கலையே அதான் வருத்தமா இருக்கு எல்லா சாமியும் ஒன்னா சேர்ந்து அம்மா மனச அவருக்கு புரிய வச்சு இந்த விழாவை சிறப்பான முறையில நடத்தி கொடுக்கணும் தயவு செஞ்சு அம்மாவையும் என்னைய கைவிட்டுறாதீங்க பார்வதி நில்லுமா எல்லாரும் தான் நல்லா இருக்கணும்னு தான் தெய்வத்துக்கிட்ட வேண்டுவாங்க கொஞ்ச பேரு தானும் தான் குடும்பமும் நல்லா இருக்கணும் தான் வேண்டுவாங்க நூத்துல ஒருத்தர் தான் தன்னோட சேர்த்து ஊர் உலகமும் நல்லா இருக்கணும்னு வேண்டுவாங்க ஆனா யாருமே தனக்கு நியாயமா கிடைக்க வேண்டிய அதிகாரமும் உரிமையும் மற்றவங்களுக்கு போய் சேரணும்னு வேண்ட மாட்டாங்கம்மா ஒரு விஷயத்த நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எல்லாரும் நல்லவங்களை வாழணும்னு முயற்சி பண்ணுவாங்க ஆனா நீ ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நல்ல வளாவே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க அதனால அந்த ஈஸ்வரன் உனக்கு கொடுக்கறத யாராலையும் தடுக்க முடியாது என்ன சொல்றீங்கப்பா இந்த வாரிசு விழாவுக்கு தகுதியான ஆளு நீதான் ஆனா 
இதை உனக்கு கொடுக்காம ஐஸ்வர்யாவுக்கு கொடுக்க அகிலா நினைக்கிறான் நீ வேணும்னா விட்டு கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கலாம் ஆனா அந்த ஈஸ்வரனுக்கு தெரியும் நீ தான் அதுக்கு தகுதியான ஆளுன்னு அதனால இன்னைக்கு குலதெய்வம் கோயில்ல ஐஸ்வர்யாவுக்கு நடக்க இருக்கிற அந்த வாரிசு விழா பாதியிலேயே தடப்பட்டு போறத யாராலையும் தடுக்க முடியாது அது முழுசா நடக்காது ஒரு <laughs> 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 நல்லபடியா நடந்து முடியாம தடங்கள் ஏற்பட்டு நின்று போச்சுன்னா நான் ஜெயிச்சுட்டேன்னு அர்த்தம் அதுக்கப்புறம் நீ ஏன் பொண்ணுன்ற உண்மைய நான் யார்கிட்டையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு நீ ஏன் கிட்ட வாங்கியிருக்கிற உறுதிமொழிய வாபஸ் வாங்கிக்கணும் வாபஸ் வாங்க முடியும் ஒரு பெத்த அப்பாவா இருந்து நீங்க எனக்கு செய்யாம போன அத்தனை கடமைகளுக்கும் பதிலா இந்த ஒரே ஒரு வாக்குறுதியை தான் கொடுத்திருக்கீங்க அத போய் வாபஸ் வாங்க சொல்றீங்க இது உங்களுக்கு நியாயமாப்படுதாப்பா நீங்களே சொல்லுங்க எதுக்காக பயப்படுற நீ தான சொல்ற ஈஸ்வரன் கை விட மாட்டானே அப்ப பந்தயத்துக்கு ஒத்துக்கோ சரி நான் வாபஸ் வாங்க ஆனா நாங்க விழாவை நல்லபடியா நடத்தி முடிச்சு நீங்க ஒருவேளை தோத்து போயிட்டீங்கன்னா அதுக்கு அப்புறம் நான் யார்கிட்டயும் உன்ன பத்தி என் வாயை தரக்கவே மாட்டேன் சரி பாத்துறலாம் கடவுள் யார் பக்கம் இருக்காருன்னு என்ன ப்ரோ மாமா அதுக்குள்ள ரெடி ஆயிட்டு போல ஆமா வா பாக்கலாம் என்ன மாமா எங்களுக்கு முன்னாடி ரெடி ஆயிட்டீங்க ஆமா மாப்பில அம்மா மத்தவங்க எல்லாம் ரெடி ஆயிட்டு இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் மாமா வந்துருவாங்க சரி நீங்க எங்க நின்று இருக்கீங்க உட்காருங்க மாமா உட்காருங்க பரவாயில்ல மாப்பில நான் வெளியில வெயிட் பண்றேன் எல்லாரும் ரெடி ஆனதும் கூட்டிட்டு வந்து சரி மாமா சரிங்க சிறுமல முருகன் கோவில் காணாம போன அத்தனை நகைங்களும் அந்த வழியா தான் கார்ல எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஓகே மேடம் थैंक यू மேடம் கான்ஸ்டபிள்ஸ் சார் நம்ம உடனே ரவுண்ட்ஸ் போணும் கிளம்புங்க எஸ் சார் ஓகே சார் ஹகிலண்டிஷ்பரி பாரம்பர நவியோட கூண்டோட மாட்ட போறாங்க ஒரு சின்ன என்கொரி 
Sorry for the disturbance. கொஞ்சம் கீழே இருங்க நீங்களா தெரியுமாத்தி <laughs> எனக்கு <laughs> 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 எல்லா கார்ஸையும் நீங்க தாராளமா செக் பண்ணுங்க ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் நாங்க எல்லாருமே ஃபேமிலியா கோயிலுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் சடங்குக்காக நீங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமா அதை பண்ணி முடிச்சிட்டீங்கன்னா எங்க டயத்துக்குள்ள நாங்க அங்க போய் சேர்ந்துருவோம் ஓகே மேடம் கான்ஸ்டபிள்ஸ் அந்த கார் செக் பண்ணுங்க எல்லா காரையும் செக் பண்ணுங்க மேடம் இந்த நகைகள்லாம் இதெல்லாம் எங்க ஆதிக்கடவூர் பரம்பரை நகைங்க இத குலதெய்வம் கோவில்ல வச்சு பூஜை பண்றதுக்காக எடுத்துட்டு போயிட்டு மேடம் நீங்க தப்பா எடுத்துக்கிறீங்க கோயில்ல காணாம போனதும் பழங்கால நகைகள் தான் இந்த நகைகள்லாம் கோயில் நகை இல்லைன்னு கன்ஃபார்ம் ஆனாதான் நான் உங்களுக்கு இந்த நகைகள்லாம் திருப்பி கொடுக்க முடியும் இன்ஸ்பெக்டர் நீங்க சொல்றத பார்த்தா இதெல்லாம் காணாம போன கோயில் நகைன்னு நீங்க சந்தேகப்பற மாதிரி இருக்கு இங்க பாருங்க இன்ஸ்பெக்டர் நீங்க பேசுறது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை என்னப்பா பாத்துட்டு இருக்கீங்க டிஜிபி கூட நீங்க கால் பண்ணுங்க இந்த ரோட்ல வர கார்ல தான் கோவில் நகையை கொண்டு போறதா எங்களுக்கு ஸ்ட்ராங் இன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்கு 